السلام علیکم آج کی کلاس میں میں آپ کو افیکٹس پلگ انس وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ سین میں لائٹنگ کیسے کرتے ہیں پہلے بتایا تو وی افیکٹس کیا ہوتا ہے جتنے بھی آپ آگ پانی اور یہ جتنے افیکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں نا یہ سب وی افیکٹس میں آ جاتے ہیں اور کمپوزیٹنگ کے وقت ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ پہلی چیز جو ہوتی ہے سب سے پہلے وہ ہے اسٹاک فوٹیجز اور یا پھر افیکٹس آپ خود ڈرا کریں مثال کے طور پہ میں اپنا انیمیشن کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ بندہ ہے اس نے نا یہاں پہ زور سے مکہ مارا تو یہ اڑ گیا اب یہ جو دھواں ہے یہ افیکٹ میں شامل ہوتا ہے اور یہ دھواں جو ہے افیکٹ میں نے فریم بائی فریم ڈرا کیا تھا لیکن ہم اس کی اسٹاک فوٹیج بھی ڈال سکتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی گرین اسکرین مل گئی ویڈیو دھوئیں والی وہ اس کے سامنے لگا دی میں نے بنی بنائی یعنی ضروری نہیں ہے خود سے بھی آپ ڈرا کریں تو سب سے پہلے تو میں ایڈجسٹمنٹ لیئر اور لیئر کے بارے میں بات کر لیتا ہوں لیئر وہ لیئر بیسکلی ایک شیپ ہوتا ہے یعنی بہت ہی سمپل سا اور ایڈجسٹمنٹ لیئر ایک کانچ کی طرح ہوتا ہے ابھی دیکھیں میں نے لیئرز میں کیا نیو لیئر پہ کیا اور ایڈجسٹمنٹ لیئر پہ کیا ایڈجسٹمنٹ لیئر اوپر ہوگی ایڈجسٹمنٹ لیئر ایک کانچ کی طرح اس شیشے پہ ہم جو کچھ کریں گے وہ ایسا لگے گا کہ ہمارے سین کے سامنے ہیں جب وہ سین میں اصلی میں نہیں آیا ہوتا ایڈجسٹمنٹ لیئر پہ مختلف افیکٹس ڈال سکتے ہیں مثال اچھا افیکٹس پہ کیسے جاتے ہیں یہ سائڈ میں افیکٹس ہیں پری سیٹس کا پینل ہوتا ہے یہاں پہ اور یہ اوپر افیکٹس دکھ رہا ہے یہاں پہ سارے افیکٹس آ جاتے ہیں اکثر مجھ سے بھی یہ کورس دیکھ کے رابطہ ہے جب بھی کوئی کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کوئی اور سافٹ ویئر ہے ہلکا تو میں نے کہا ہاں اور بھی ہیں لیکن آفٹر افیکٹ والی بات دوسروں میں تھوڑی آتی تو کوشش کریں کہ آفٹر افیکٹ کا پرانا ورژن ڈال دیں لیکن آفٹر افیکٹ سے ہی کرنے کی کوشش کریں کمپوزیٹنگ تو میں نے یہ ایڈجسٹمنٹ لیئر لی ہے اس پہ مختلف افیکٹس ڈال سکتے ہیں جیسے میں سمولیشن پہ گیا اور میں نے ڈالا ہاں اسنو فال ڈال دیتا ہوں اور اسنو فلیکس کا سائز میں بڑا کر دیتا ہوں تھوڑا زیادہ بڑا کر دیتے ہیں اب جب میں اسے پلے کروں گا تو یہ تھوڑی لوڈنگ لے رہا ہے اچھا جب یہ گرین لائن آ رہی ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ لوڈنگ لے رہے ہیں پھر سین پلے ہوگا تو شروع میں لوڈنگ لی اب یہ تھوڑا اسموتھلی پلے ہو رہا ہے تو ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ برف میں کھڑا ہوا ہے اچھا برف میں میں ایک اور افیکٹ بھی اس میں ڈالیں گے ہم وہ ہے کلر کریکشن اور کرف کرف میں جا کے میں بلو کلر جو ہے وہ ہلکا سا بڑھا دوں گا اچھا ہلکا سا بلو کلر بڑھا دوں گا اور ریڈ کلر ہلکا سا کم کر دوں گا تاکہ تھوڑا نا ٹھنڈا لک ہے اب دیکھیں ایڈجسٹمنٹ لیئر کی آنکھ میں نے آف کی اب دیکھیں کیسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے گرمی میں کھڑا ہوا ہے اور اب آن کروں گا تو آن آف میں کتنا فرق پتہ چل رہا ہے خالی دو کریکشن سے میرے سین کا پورا لک ہی چینج ہو گیا ایسا لگ رہا ہے یہ بہت ٹھنڈ میں کھڑا ہوا ہے اور یہ حیران اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسے پتہ چلا کہ سویٹر ختم ہو گئے دیوار پہ دیکھیں کانٹیکس چینج ہو چکا ہے دو افیکٹ کی وجہ سے اس میں اور فرق ڈالتے ہیں یعنی میں ان دو افیکٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اب میں ایڈجسٹمنٹ لیئر سے سملیشن پہ جاؤں گا اور میں اس میں ڈالوں گا رین فال یعنی بارش والا افیکٹ اور رین کا سائز بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا زیادہ صاف نظر آئے اب پلے کرتا ہوں یہ تھا رین فال افیکٹ اور اس میں ہم مزید کیا کریں گے کریکٹر کی میں ایک کاپی نکال دیتا ہوں اور اس کا بلینڈنگ موڈ میں رکھ دوں گا ملٹی پلائی پہ یعنی اسی کریکٹر کی ایک کاپی اس کے اوپر آ رہی ہے ڈارک موڈ میں اور یہ جو پین ٹول ہے نا اس سے ہم کٹنگ کر سکتے ہیں تو میں اس کے اس اس حصے کو کاٹ دوں گا جہاں پہ مجھے یہ ڈارک حصہ دکھا رہے ہیں اچھا ڈارک سے کیا فائدہ ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کہ بارش کے قطرے جہاں گرتے ہیں نا وہ حصہ بھیگا ہوا ہوتا ہے تو ایک لک آئے گا کہ واقعی یہ بارش کے پانی سے بھیگا ہے آئی تھنک اتنا صحیح ہے اپلے کرتے ہیں اس کے سامنے کسی کا انتقال ہو گیا خدا نہ خواستہ کوئی مر گیا ایسا کیوں ہوا یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کیوں اچھا خیر تو یہ تھا دوسرا سین افیکٹس ہمارے سین کے معنی بہت چینج ہو جاتے ہیں اور اگر میں چاہوں تو اس میں یعنی آپ کی فریمز ڈال کے ایکسپوجر بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے بارش ہو رہی ہے اچانک یوں روشنی آ کے ہٹی جس سے ایسا لگے گا کہ کوئی بجلی چمک رہی ہے تو یہ ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ لیئر سے کہ اوپر ایک لیئر ہوتی ہے اور اس سے ہم کریکٹر کے اوپر بہت سارے افیکٹس ڈال سکتے ہیں خیر اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور جو ایکسٹرا لیئر بنائی تھی اسے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب میں بات کرتا ہوں لیئرس کی تو لیئرس میں جائیں گے نیو پہ جائیں گے اور یہ ہے سالڈ لیئر سالڈ لیئر کا ہم کوئی سا بھی کلر رکھ سکتے ہیں اور اس کو مختلف ٹرانسپی
ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں گا مثال کے طور پہ میں نے یہ سالڈ بنا کے اوپر ڈالا اب اس اورنج کلر کی ٹرانسپیرنسی اگر میں یا یہ بلینڈ موڈ ہے اگر اس کا موڈ میں ملٹی پلائی کر دوں گا تو یہ ڈارک ہو کے آ جائے گا اورنج کلر اور اگر میں اس کا موڈ ایڈ کر دوں گا لائٹنگ یا کلر ڈاج یہ سارے برائٹ موڈ ہے تو اب یہ برائٹ ہو کے آ جائے گا اور وہی جو میں نے پین ٹول کا بتایا تھا بھی آپ کو پہلے دوبارہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ اوپر کا حصہ کاٹا مثال کے طور پہ اور اس کو پورا بند کرنا ہوتا ہے اور اب یہ تھوڑا ہارڈ ایجز ہیں اس کی تو ہم سیٹنگز میں جائیں گے مارکس کے مختلف آپشن ہیں اوپیسٹیز کی کم زیادہ کرنی ہے یا پھر اس کو سافٹ کرنا ہے تو یہ کرنے سے اب میرا سین جو ہے تھوڑا سا آپ کو چینج دکھے گا اب یہ جو لائٹ ہے یہ دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے ویسے تو شیڈوز ڈالنا ہوتا ہے یعنی پینٹنگ کے وقت یہ شیڈو ہم نے ڈالے تھے لیکن وی ایف ایکس کے وقت ہم مزید کچھ افیکٹ ڈال دیتے ہیں جس سے ہمیں تھوڑا مزید بہتر طریقے سے لائٹ ڈیفائن ہو جاتی ہے تو یہ تھی اوپر سے آتی ہوئی لائٹ جو میرے کریکٹر کے اوپر پڑ رہی ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ مختلف پلگ انس کیا ہوتی ہیں جو کہ آسانی سے ہمیں کام آتی ہے تو پلگ انس یہ ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں جو آفٹر افیکٹ کے ساتھ نہیں آتی مثال کے طور پہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ موبائل نہیں آتا لیکن ہم اسے لے لیتے ہیں کیونکہ اس وہ ہمارے کئی سارے کام آسان کر دیتا ہے اسی طرح آفٹر افیکٹ خود تو کئی سارے کام کر سکتا ہے لیکن اس میں ہمیں الگ سے کچھ چیزیں لگانی پڑتی ہیں جیسے کوئی آپ نے گاڑی میں کوئی ٹربو فٹ کر دیا یہ سمجھ لیں یہ یہ زیادہ اچھی مثال دی یار یہ میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آئی خیر تو اب یہ سین ہے اب میں اس میں کوئی افیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں تو دوبارہ جس میں لیئر بناؤں گا اور اب ہم اس میں کچھ افیکٹس دیکھیں گے تو افیکٹس میں میں ٹربولینس ڈال دیتا ہوں ٹربولینس ڈسپلیسمنٹ بڑا اچھا افیکٹ ہے پلگنس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں دوبارہ آپ سے ٹھیک ہے فی الحال کچھ افیکٹس دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ ٹربولینس ڈسپلیسمنٹ یہ چیزوں کو ڈسپلیس کر دیتا ہے ابھی یہ بہت زیادہ ہلاوا لگ رہا ہے خیر اس کی میں تھوڑی ہلاوٹ کم کر دوں اور یہ بھی تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے اچھا یہ پوائنٹ میں ہلاؤں گا تو دیکھیں یہ تھوڑا نا ڈسپلیس ہو رہا ہے اپنی جگہ سے تو اب اس پوائنٹ کو ہم نیچے لے جائیں گے اسکرول کر کے میں تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں اور اس کو نیچے رکھا اب کی فریم کر دیا میں نے یہاں پہ آف سیٹ پہ جہاں سے یہ پوائنٹ ڈل رہا ہے اب اتنے سیکنڈ بعد یہ اوپر چلے جائے گا اچھا اوپر سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ اس سے نا تھوڑی ڈسپلیسمنٹ پروڈیوس ہو رہی ہے پلے کر کے دیکھتے ہیں تو اب یہ جو افیکٹ ہے یہ دکھنے میں ایسا لگے گا کہ یہ بہت زیادہ گرمی میں کھڑا ہوا ہے جیسے گرمیوں میں دیکھا ہے نا تب کے اوپر یہ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے افیکٹس میں جا کے اگر میں اس کا کرو جو ہے وہ ریڈ والا بڑھا دوں اور ریڈ کے ساتھ اگر بلو کم کر دوں بلو کم کرتا ہے تو یلو آتا ہے لک اب جب ہم پلے کر کے دیکھیں گے تو لگے گا کہ یار انتہائی شدید گرمی میں اچھا اس افیکٹ کو ہم مزید بڑھانا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ, کہ اس افیکٹ کے اوپر کون سا ہے مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کرف پہلا ہے اور یہ ٹربولینس بعد میں ہے تو ان کو اوپر نیچے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سارے آپ کو افیکٹس شو ہوں گے اب مزید تھوڑا گرم دکھانے ہیں میں اس پہ ڈال دیتا ہوں گلو گلو مجھے زیادہ اچھا سافٹ ویئر آہ سوری آہ پلگ ان کہہ سکتے ہیں آپ اسے افیکٹ افیکٹ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ والا گلو جو ہے نا یہ تھوڑا ایک سین کو لک دیتا ہے مجھے نہیں پتہ اس سین سے کس طریقے کی فیلنگز آ رہی ہے آپ کو دیکھ کے لیکن یہ میں نے گلو ڈال دیا اور گلو سے اس سین کے مجھے لگ رہا ہے کافی میننگ تھوڑے بہتر ہوئے ہیں اوہ ایسا لگ رہا ہے یہ شرما رہا ہے کسی سے شاید یا پھر اس کے سامنے اس کا کوئی قریبی دوست جل رہا ہے میرا دوست جل گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں تو یہ تھا ایک اور افیکٹ ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں یار میں آپ کو کئی مثالیں دکھا دے سکتا ہوں یعنی آپ کریٹیوٹی اگر لگائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے خیر ایک اور سین میرے پاس یہاں موجود ہے اب پلگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پلگ ایسے ٹول جو آفٹر افیکٹ کے ساتھ نہیں آتے وہ ہم الگ سے ڈالتے ہیں اب مثال کے طور پہ ویڈیو کو پائلٹ کا ٹول ہے جو میں کسی سالٹ کے اوپر ڈالوں گا سالٹ بنایا میں نے اور اس کے اوپر میں ڈالا آپٹیکل فلیئر آپٹیکل فلیئر ہم استعمال کرتے ہیں لائٹننگ کے لیے اور 
लाइटिंग तो वैसे करेक्टर पर हम शेडिंग करके भेजते हैं लेकिन इस वायर टूल को हम इस्तेमाल करते हैं थोड़ा अलग से ऑप्टिकल फ्लेयर्स डालने के जिसमें से मैं ऑप्शंस में गया अब मैं ऑप्शंस के अंदर जाके ये देखूंगा कि कौन कौन से प्री सेट्स हैं हम ख़ुद भी बना सकते हैं और ये सारी लाइटनिंग है तो इन लाइटनिंग को हम यहाँ टेस्ट कर सकते हैं और इनके कलर्स वगैरह भी देख सकते हैं जो भी हमें कलर रखना है इसका और जब मैं इसको ओके करके लाऊँगा तो ये यहाँ आ गया अच्छा ये ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए ये पूछता है ना आपसे कि मूड क्या रखना है तो मूड की बड़ी अहमियत है तो ब्लेंडिंग मूड इसका मैं रखूँगा ऐड हमेशा लाइटनिंग का ब्लेंडिंग मूड हम ऐड रखेंगे अब मैंने इसे साइड पे रखा और उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दी और अगर इसे हम धूप में दिखाना चाहते हैं तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं वो बात अलग है कि कमरे के अंदर धूप आ नहीं सकती या खिड़की से भी आ सकती है हाँ हो सकता है खिड़की से धूप आ रही है और करेक्टर इस तरह खड़ा हुआ है तो ये वाला इफेक्ट था धूप वाला और ग्लो में यानी हम कई सारे ऑप्टिकल फ्लेयर्स यूज़ कर सकते हैं लाइट का ग्लो दिखाने के लिए और ये बड़े अच्छे स्प्लाइंस में आते हैं खैर ये था ऑप्टिकल फ्लेयर की प्लग और एक है एलिमेंट थ्री वीडियो को पैलेट की बहुत मशहूर प्लग है और इससे फ़ायदा क्या होता है हमें कि इससे हम थ्री डी ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं जो भी अगर कोई थ्री डी शेप हो अब सवाल ये उठता है कि थ्री डी शेप हम क्यों डालें टू डी एनिमेशन में तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि टू डी में हम थ्री डी अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे मैंने जैपनीज एनिमेशन स्टूडियोज़ में देखा कि यार 2D और 3D का इस्तेमाल बहुत कॉमन होता जा रहा है इन दोनों को मिलाने का तो मैंने इंस्परेशन ली तो मैंने कहा यार काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं 3D से भी जैसे हमें कोई बिल्डिंग्स वगैरह दिखानी है कोई मैं हमारा करेक्टर 2D बिल्डिंग की छत पे खड़ा हुआ है लेकिन हमें बैकग्राउंड में बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखानी है तो हमने थ्री बिल्डिंग्स का सेट यूज़ कर लिया और इनके पास तो काफ़ी यानी अच्छा बिल्डिंग का पैक होता है और हम इसमें अलग से भी 3D मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं तो ये प्लग इसी तरह के 3D शेप्स को डालने के लिए काम आती है और हम इन पे 3D शेप्स को इस्तेमाल करते हैं सही तो ये था और मैं आपको कई सारी मुख्तलि मिसालें दिखा सकता हूँ मिसाल के तौर पे अभी मैं इफ़ेक्ट्स में एडजस्टमेंट लेयर डाली मैंने और उस पर हम डालेंगे पर्टिकुलर अच्छा ट्रैप कोड पर्टिकुलर की ये प्लग है और ट्रैप कोड की कई सारी प्लग हैं और उसमें से एक जो पर्टिकुलर है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हाईली यूज्ड प्लग आप कह सकते हैं इसे अब इस प्लग को मैंने खोला तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको खैर मैं डिज़ाइनर्स में जाऊँगा थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास और हो सकता है कोई मेरी वीडियो लेट देख रहा है तो और भी नए वर्जन आ चुके हों तो पर्टिकुलर हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ पार्टिकल्स डालने के लिए मिसाल के तौर पे हमें आँख से मोलेट करनी है या फिर हमें किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बार बार रिपीट करके दिखाना है इसके हम ख़ुद भी बना सकते हैं यहाँ पे और इन लोगों ने मुख्तलिफ प्री सेट्स भी दिए हुए हैं प्री सेट्स यहाँ पे एक्सप्लोजन के हैं धुएँ के हैं बहुत सारे इफेक्ट्स हैं मैं आपको एक डाल के दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर एक्सप्लोजन आउट इसको मैं अप्लाई करूँगा तो ये आ गया यहाँ पे अब हम इसको प्ले करके देखते हैं ये यार होते हुए देख रहा है एक्सप्लोजन अच्छा इसका साइज़ भी मैं बड़ा कर सकता हूँ और इस पर मैं मुख्तलि और चीज़ें भी डाल सकता हूँ तो पार्टिकल सिस्टम होते हैं इसमें और बहुत सारे यानी मुख्तलि ऑप्शन है इसमें आप ख़ुद भी डिस्कवर कर सकते हैं एक बार जब आप इसे डाल लें इससे मैंने ज़्यादातर जो यूज़ किया है वो मैंने इस्तेमाल किया है ख़ास तौर से आँख के लिए आँख वाले ऑप्शंस होंगे इसमें एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन में ही होंगे और यहाँ स्मोक्स में होंगे सही 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 यहाँ पे ओके तो ये जो आँख दिख रही है इसमें आपको ये काफ़ी काम आती है यानी आपको फ्रेम बाय फ्रेम ड्रा नहीं करनी पड़ेगी बस आपने ये इफेक्ट्स डाल दिया अब ये ख़ुद ही जलते रहेगा जलते रहेगा जलते रहेगा और काफ़ी आसानी होगी इससे आपको तो ऐसी आँख जो हमें फ्रेम बाय फ्रेम ड्रा नहीं करनी पड़ती इसका साइज़ भी आप जाके अंदर सेटिंग में बड़ा कर सकते हैं इसमें इतने ऑप्शन हैं कि बस सो so, ये थी प्लग और इफ़ेक्ट्स की भी कोई कमी नहीं मिसाल के तौर पे अगर मैं इफ़ेक्ट्स में गया और मैंने मज़ीद कोई सर्च किया अगर मैंने ओल्ड टीवी सर्च कर लिया 
ओल्ड बैड टी वी ये रहा अब प्ले करके देखेंगे तो आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि कोई डिलीटेड फुटेज जो हमने रिकवर करके निकाली है या फिर किसी कोई अपना पैगाम दे रहा है कि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम्हारे बंदे हमारे पास कैद हैं अब वो लोग नहीं जा सकते बच के तो बहुत सारे इफेक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं खैर मैं लंबी कर रहा हूँ अपनी बातें तो मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह कंपोजिटिंग के वक्त हम मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने एनिमेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उम्मीद है आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के अच्छे खास सीन बनाने की कोशिश करेंगे और उन्हें मज़ीद सिचुएशन के मुताबिक चेंज करने की कोशिश करेंगे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा अगली क्लास में हम बात करेंगे डबिंग के बारे में <laughs>